So, bago ako mag-start, i-try ko muna i-iron out. Ibig sabihin para malaman ko, sino po yung mga GA tasang kamay? Okay, baba na. MC. Okay. Yung GA na MC. Wow. Yung MC na hindi GA. Meron yan, marami yan, no? Ayun, mga taga-tugigaw. Mga taga-batil papong. <laughs> So, meron kasi gano'n, yung mga naging MC na ho, na hindi pa sila GA. Kasi, uh, mas lumaki kagad yung network nila kesa nag-akit kagad ng points. Meron naman, GA na hindi pa MC. Meron din ganyan, no? Marami din yung GA na, na hindi pa sila millionaire circle. Maraming cases, like, for example, may na-push up. Ibig sabihin na na-push up, nadala po ng group sales ng grupo. Meron naman, dahil mataas masyado ang product reorder, Depende sa nature kasi ng grupo yan. Eh. May mga nagte-training na, alam mo, sa business natin, tatlo kasi marketing plan. May binary, may unilevel, and stair step. Alam naman natin na unilevel at yung stair step, product reorder yun. Eh. Pero sa binary, yan yung mabilis na kitaan. So, depende sa nature ng grupo, merong mga tao na gusto nila kitaan kaagad. So, wala silang pakialam doon sa unilevel and stair step. Kaya may nagiging millionaire circle without having to, well, without promoting or being promoted to global ambassadors. Meron naman, because may mga experience sa iba't ibang grupo, iba't ibang networking, bago pumasok sa iba't global, kaya din natin na experience ito, di build muna ng group, tapos sina-educate sa retailing, sina-educate sa product movement, kaya naman, bago maging uh, GA, or bago maging millionaire circle, nag-GGA muna. So, iba-iba yung nature. That's why I want to talk, or I want to ask first, sino yung mga kausap ko. So, Let's talk about equipping. Sabihin nyo, equipping. Equipping. So, one of the tasks, the many tasks of a leader is equipping their group. So, tignan natin yung evolution. Sabihin nyo, evolution. Evolution. Ano yung evolution ng growth dito sa business? Ibig sabihin na evolution yung uh, kinuha ni tatay yung ano, yung pen tell pen. Wala na kaya tatay na. Kanina nung nandito, kuya. Uh, tawag nito rin yung pen yung whiteboard marker. Please, thank you. Evolution, para makita ninyo kung paano nyo i-designate o ano yung designation ng responsibility nyo previously. Kasi kung alam nyo kung ano yung ginawa nyo previously, yun din yung magiging guide ninyo kung ano yung gagawin nyo in the future. Kaya, I hope that you are able to learn from your experience kasi tandaan nyo yung first few years nyo sa networking, lalo na pagbago kayo sa business, hindi pa yan yung actual na network. You have to treat your business na parang ganito. Yung first year ninyo, ang tawag doon, warm-up. Sabihin, warm-up. Warm-up. Yung second year ninyo, ang tawag doon, practice. practice. Sabihin mo, practice. Practice. Yung third year ninyo, yan yung tinatawag na game time. So, whether you're, you're a global ambassador na not reason, everything is a lesson. Don't worry about that. So, ikaw yung naging MC na naitawid mo lang yung sarili mo sa pagiging MC, may ganun eh. Naitawid niya lang yung sarili niya sa MC tapos hindi na na-sustain hindi na natuloy-tuloy. So, you're gonna tell yourself, teka muna, naging millionaire circle ako, pero ba't ganun? Parang habang tumatagal, lalo pang bumababa yung cheque ko. Kasi, ibig naman sabihin, pag naging MC ka, yung millionaire circle, tandaan mo to, accumulated income to win. Tama ba? So, for example lang, for computation purposes, nagwa 100,000 ka per month, sa 12 months or after 1 year, pwede natin masabing 1.2 million. Millionaire circle ka na. Tama ba? Magkano yung income ulit per month? 100,000. Pero may mga cases na pag nag-break na nila yung 100,000, the previous month, or the previous months after that, dalawa ang possibility. It could go up, but it could go down. Depende kung paano mo nirun yung business mo. Sometimes, sa experience ko, yung 1 to 2 years mo, eto, learning curve mo pa rin to. Hindi ka pa marunong masyado, hindi ka pa magaling. So, sabihin na natin, ikaw yung MC, na pagkatapos mong mahit yung millionaire circle, bumaba yung check mo. Ang tanong, is there something wrong with the business? Is there something wrong with the business? No. Is there something wrong with the company? No. no. Is there something wrong with you? Yes. No. There's nothing wrong with you. It's such that yung nature has its own course. Walang mali sa'yo, except that baka kulang ka lang, hindi mali. Nagets nyo ako, iba yung word na kulang sa mali. Kasi kung may mali ka, dapat hindi ka kumita dito. Kung may mali ka, baka dapat hindi ka nag-marionary circle. 
Baka may kulang kang ginawa, kaya nag-drop. But that doesn't mean mali ka. So, again, yung first two years niyo sa business, first three years niyo sa business, consider it, charge it to experience. Hindi mo, hindi, hindi, yung kikitain mo ng first three years mo, hindi yan ang magpapayaman sa'yo. Ang magpapayaman sa'yo, kung ano yung lesson na natutunan mo sa first three years mo, yun ang magpapayaman sa'yo. Again, yung income mo dito sa first three years mo is not the type of income that will make you financially free. But more importantly, more important than the income during your first years in this business is not actually the income but the lesson you will be learning. Because the lesson, pag alam mo kung paano ito gagawin, yung lesson kung paano siya gagamitin, ito yung mag-earn sa'yo ng million million. So, don't get the illusion, kaya ako may kinakos sa Millionaire Circle G. Don't get the illusion that, you know, ang magpapayaman sa'yo dito, yung laki ng network mo, yung income. Ang network, trust me, nawawala. Ang income, bumababa. So, hindi network, hindi income ang magpapayaman sa'yo. Ang magpapayaman sa'yo, yung skills, yung mindset, yung mga lessons na natutunan mo. Kaya ang tanong doon, ano yung lessons na natutunan? Ang nag-worry ako sa lahat, yung hindi na kumita, hindi pa natuto. Nag-guess yes. Okay lang yung hindi ka kumita, pero natuto ka. Pero mas maganda po yung kumita na, natuto ka pa. Yes. Maganda ba yun? Yes. So, don't get the illusion na yung first few years ninyo, yun na yun. No, parang kotse lang yan eh. Yung unang kotse mo sa eh, hindi pa yan yung kotse mo. Yan yung kotse mong malalas pa. <coughs> eh, yung ma, 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 masisira masyado. Hindi pa yan yung masasabi mong magagamit mong kotse sa, you know, na talagang for family use or whatever. Your first car here, pang network talaga yun. Yung unang bahay nyo dito, hindi nyo bahay yun. Bahay ng downlines nyo yun. Totoo yan. Pag tanong yung mga nagkabahay dito, yung unang bahay nila, tamba yan eh. Kainan, tulugan. Wala kang privacy dun sa unang bahay mo. Kayo mga networkers, nagkakaroon ng pangalawa at pangatlong bahay. Tapos hindi na nila sinasabi kung anong address nila. <laughs> tama ba? Tama? Kasi, ganun yun. Yung mga unang kotse ninyo, unang mga, mga bahay ninyo, gagamitin nyo yung pagpapalago ng negosyo nyo. Hindi pa yun yung masasabi nating ultimate asset. Hindi pa yun yung masasabi nating ultimate dream ninyo. Ang magiging ultimate dream nyo niyan, yung mga after 3, 4, 5 years ninyo, yan yung mga magiging ultimate dream nyo. So, again, if you're a type of person that you're, you're, you're asking a lot, if you're a type of leader that, you know, you're asking a lot of things, bakit po kailan ako nag-EMC, bumabay, check it out. Is there something wrong with you? Of course not. May kulang ka lang sa ginagawa. Because there are things that you can control. There are things you cannot control in this business. Hindi ka, there are things. Eh. There are many, many things you cannot control in this business. Pero ang kaya mong control it, walang iba kundi ikaw. So why focus on those things that you cannot control? Just focus on the things that you can control. Hindi mo makokontrol yung pag-alis ng tao. Lumugod ka man kung aalis na wala kang magagawa. Hindi mo makokontrol pag yung downline mo sinumpong, ayaw na niya. Pag yung apply mo, ayaw na rin niya. Sumpongin na lahat, ayaw na lahat. Huwag lang ikaw ang umayaw. Kasi hanggat nandito ka, may pag-asa kang umama. <laughs> Tama ba? Kaya, totoo yung kasabihan na if you pay attention, everything is a lesson. If you try to put, pay attention to everything that is happening to you, whether bad or good, everything is a lesson. And an experience will always go back to you if you never learn the lesson. Alam niyo ba yan? Ang isang bagay, ang isang karanasan, laging babalik sa'yo pag hindi mo natutunan yung lesson. For example, I made the wrong investment decision a few years ago. During my first few years in my uh, first networking career. So I learned my lesson because I lost a lot of money. I lost about 2.7 million in a wrong investment decision. Masakit. Tama ba? 27 years old ako, nawalan ako ng 2.7 million. Ang sakit mo. But I learned the lesson. Next time, sabi ko sarili ko, bago ako mag-invest, pag-aaralan ko muna yung kumpanya, pag-invest ako. Saan dadalhin yung pera ko? Mutual funds ba yan? Equity ba yan? Peso bond ba yan? Nadala lang ako ng emotion ko kasi yung nagsabi sa akin, maglagay ka ng pera dito. Ang laki ng kinikita niya, dito naglagay din ako. Nung nasunog, parang ako kaming sunog. Kaya kasi ibig ko sabihin yan. So it was very hard for me. Kaya lang I learned the lesson. Now, next time, nung ako'y kumikita na, 
At meron na namang mga magandang investment where my money can grow or my money can multiply. Dahil doon sa lesson ko ngayon, ano yung gagawin ko next time? I will do my homework. Magbabasa akong mabuti, titignan ko muna yung mga portfolios, titignan ko muna yung options, pag-aaralan ko muna yung ahente, pag-aaralan ko muna yung track record kung ano man yung investment company na yun, and so forth and so on, because I've learned my lesson. Pero, if I did not learn from the lesson, and emotionally, and you know, nag-invest na naman ako, tanong, pwede na naman ba masunog yung pera ko? Yes. So meaning, ang isang experience laging babalik sa'yo pag hindi mo natutunan yung lesson. Babae ka, sinangot mo agad. Ang pugi. <laughs> eh, hindi mo yun na naman background, palikero ka na, hindi mo alam, may isa pa siyang existing na girlfriend. <laughs> Kami break lang pa na nila, etc. etc. So, nasaktan ka kasi, nag-away kayo, nag-break kayo. So, Next time na naman, na hindi mo natutunan yung lesson sa yon, babalik na naman yung ganung lesson. Tama ba ako? Yes. Nawala ka sa daan. Nawala ka. Hindi mo tinandaan. You never learned the lesson. Hindi mo tinandaan yung mga one way and two way. Tapos bumalik ka sa lugar na yun dahil hindi mo natandaan. Naliligaw ka ba ulit? Yes. yes. Ang isang experience, laging babalik. <laughs> Kaya pag may babalik-balik na experience sa yon, lagi kang nawawala ng tao. Kukwit lagi leader mo at paulit-ulit yan, meron kang lesson na hindi natutunan kuya bakit laging bumabalik yan. Madali lang. Eh, di basagin mo lang yung pattern. Learn the lesson. And believe me, magbabago ang takbo ng network ninyo. Pero pag hindi mo natutunan yung lesson, babalik yan. Babalik lagi. Nawalan po ako ng dami na yun. Na-attrition po, kinain ko ng buong grupo ko yung Buong, yung isang grupo ko, kinain ko ng ibang networking. If you never learn the lesson, in the future, pag nagkaroon ka ng group, ganun mo rin mangyayari. Bumaba mo yung check ko. Learn the lesson. Because in the future, bababa uli yan. Pag hindi mo nakuha yung lesson, bago mo ba ang check mo? Are you with me? Yes. Hindi ako galit. Ha? Mukha lang akong galit. <laughs> Because these things, ito yung mga dapat na natututunan nyo na lalo na pagka umaakit na kayo wrong. Lalo na pag meron na kayong, meron na kayong image na pinaprotection. So, pag-aralan natin yung evolution ng growth para makita ninyo kung saan kayo kulang. I, I, I'm not a perfect networker. I cannot solve everything, every problem there is. But in as far as my experience is concerned, you could probably learn something or two from what I will be discussing. So, ang evolution ng network, simple lang. Ikaw, ang deal dito, build ka ng network para kumita ng pera. It's as simple as that. Tama ba? Yun lang naman yun eh. Pero madaling tignan, madaling i-analyze, pero mahirap gawin. Kasi may underlying, may invisible, na hindi kayo nakikita dito. Na bago ma-develop kong network, dapat ikaw ma-develop kong network. So dalawa yun, dalawang area yun. Mindset, at saka skill set. Kaya minsan, may mga distributor, pukpuk ng pukpuk ng network, hato ng hato ng hato, walang nangyayari. May mali, may kula. It's about their mindset or skill set. Either, hindi pa tama yung character nila, wala pa silang disiplina, kulang pa ng commitment, kaya hindi pumuputok ang network. O kaya naman, kulang pa sila ng skills, kaya hindi pumuputok ang network. That's why sometimes our distributors, or you, nagiging frustrated ka kasi you thought, you feel that you're doing everything and yet that is happening. You thought the world is against you. You thought mahal yung 12,980. You thought yung market saturated na. You have all these explanations outside of you, pero hindi mo kaya nga-explain yung nangyayari sa'yo sa loob. Are you with me? Unless hindi mo makontrol kung ano yung nangyayari sa loob, unless hindi mo ma-address kung ano yung nangyayari sa loob, whether akula mo, character mo, skills mo, trust issue, whether integrity issue, Whether pagdating naman sa skills, mahiyain ka pa rin, may fear ka pa rin, di ka pa rin makapag-present, di ka pa rin marunong mag-invite, di ka pa rin marunong humawak ng tao. Dito kasi kailangan meron ka tinatawag na skill set, meron ka tinatawag na people skills. Marunong ka sa tao. Kasi pag hindi ka marunong sa tao, ta aalis ka ng tao, lalayas ka ng downlines mo. Lalo na sa networking, ang tao hindi naman mag stay sa income alone. nag stay sila kasi masaya sila, may relationship sa'yo, and you meron silang environment to grow. Alam niyo, sinervis sa buong networking, hindi ang primary reason why people leave is money. People leave, you know what? It's not money. Pang lima ang pera, the reason why people leave. Number one, people leave. Number one reason, poor leadership. Lack of communication. 
Okay, yan yung mga reason why people leave. It's not about money alone kasi tignan mo. Ilan sa nang aim global ang hindi kumikita? Ilang distributors mo ang hindi kumikita pero nasa iyo pa rin? Pero ilang distributors sa aim global ang kumikita pero nawawala pa? So it's not just about money. Kaya pag nagbibuild kayo ng network, huwag niyong babalimin sa downlines lang, ang downlines lang sa pera. Mm -hmm. Hindi ganun yun eh. Kasi sa mga tao, akala natin ang pinakamagandang pambalik, pera sa sakin, hindi. Kasi maniwala ka, short term lang yun. Oo, mababaliw sila doon, pero hindi sila mag stay because of that. Mas mag stay sila because of their relationship with you. Because they like you. Because you're a type of leader na mayroong direction. Because people would want to associate themselves with people of direction. Ang tao, gusto niyang i-associate yung sarili niya sa tao may mapupuntahan. Ganun yun eh, di ba? Hindi niya matatagalan ang isang tao na alam niya wala siyang mapupuntahan. So, di bali na hindi ako kumikita, pero itong kasama ko alam ko may pupunta. Therefore, pagkadikit ko siya, malayo mararating namin. If you can have that kind of atmosphere in your network, then your network will grow. Pero kung atmosphere na network po, baliwan po, kotse po, ganito. You know, the law of the universe states that kung ano yung nagpapasaya sa'yo, yun din ang nagpapalungkot sa'yo. Kung saan ka baliw, yun, kung saan ka motivated na motivated, yun din ang nagpapademotivate sa'yo. Like tayo, di ba? Ang nagpapabaliw sa sa tao, resulta. Pero dahil wala silang resulta, dun din sila na dedemotivate. Tama ba? Kung ano yung gustong gusto mo, pag nawala sa'yo, yun din ang, yun ang masakit na masakit sa'yo. So, ironic ang buhay. Kung ano yung mga bagay na, you know, kung ano yung mga bagay na kinababaliwan mo, yun din ang magiging source ng loneliness mo. Tandaan niya. Di ba, Manny? Baliw na baliw tayo sa pera. Do tayo na-inspire. Pero dahil, dahil pag, pag yun ang nawala, Manny din ang radahilan ba't maraming nawawala sa inyo global? Kasi hindi nila nakukuha. Money rin sila, kasi wala silang money, kaya sila nalulungkot. So, yung same source ng happiness mo, yun din ang same source ng loneliness mo. Pinari, asawa, girlfriend, yun ang source ng happiness mo. Pag yun ang nawala, the same source, yun din ang source ng loneliness mo. Are you learning? Yes. So, the same way. Pag tinignan niyo yung network, pareho lang. Pag tinignan niyo yung pangarap niyo, pareho lang. So, yung mga downlines, mas masarap baliwin sa relationships, sa people skills, sa mga intangibles, yung hindi kayang bilhin ng pera, mas masarap dun sila ipamang. So, pwede yung sabihin mo na ginagawa ng mga tao lahat, pero hindi pumupunta ko network kasi nga kulang. Mindset or skillset. Again, yung mindset, yung internal, yung skillset, kung ano yung kanilang skills, kung ano yung mga dapat na ginagawa. So, mapapalaki mo yung network mo, by recruiting, pwede kang kumita ng pera. Now, tignan natin evolution. By the time na medyo pumuputok yung income, yung network mo, unti-unti lumalaki yung income mo. Tama ba? Kasi equal or directly proportional ang paglaki ng income sa paglaki ng network. Hindi pwedeng maliit ang network mo, maliit ng income. Hindi ganun yun eh. Malaki network, malaki income. Maliit ang network, maliit income. Wala ang network, wala? Ang daling intindi. Wala na, wala na shortcut. Huwag na tayo magpaikot-ikot pa. Maliit kita mo, simple lang. Maliit network mo. Wala kang pairing leg. Baka puro strong leg. Maliit ka mo, baka natrition ka. Ano yung lesson doon ka natrition? May lesson lagi doon. And believe me, then, ako may lesson sa attrition, but next time na magkaroon ng malaking grupo, mas malaki na makikita mo kasi na-learn mo na yung lesson from attrition. So, ibig sabihin, may purpose yung attrition. May purpose ba't nawala ka ng tao? May purpose bakit lumit ang income mo? Kasi hindi mangyayari yun, hindi ka mag-elevate to a new level. Kailangan ma-wash out, kailangan maubos, kailangan mawala, kailangan masaktan ka para mag-level up ka to a new level. Kasi pag hindi nangyayari yun, doon naging stagnate. Kaya ulitin ko, whether bad or good, everything happens for a reason. And an experience or experiences will keep going back to your life if you never learn the lesson. So come what may, I don't know what particular experience you're feeling right now, whether your network is good or bad, again, everything has their reason. So, going back to the evolution, lalaki yung grupo, lalaki din ang kinta. Pag medyo maganda yung takbo ng grupo, well, tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy ang paglaki, hanggang lumaki yung kinta mo. And, sa karamihan, nangyayari to. Pero yung iba, may disruption. Imbis na lumaki, yung evolution nila, nawawalan ng tao. Are we clear? Yes. So, dalawa yun. Pwede tuloy-tuloy yung paglaki ng grupo o kaya lumalaki siya but along the way, 
nauubos, nawawala. Are you with me? So, may dalawang solusyon. Una, ang pwede mong solusyon, pagka nawawalan ka ng grupo, o kaya, you know, uh, yung size ng network mo, lumiliit, therefore, yung income mo, the drop din, is to always go back to basic. Sabi nyo, go back to basic. Balik ka ulit doon sa tinatawag na building stage. Balik ka dito sa building. Yung size mo, lumiit, network mo nag-drop, income mo nag-drop, balik ka ulit sa building stage. That's the first solution. Second solution is this. Di ba may mga naiwan? Di ba may mga existing ka? The next solution is this. Yung next solution mo, other than building, pwede mong gawin itong pangalawa. Yung existing mo, i-empower mo sila. So there are two formulas to build your network coming from this kind of evolution. Maliit muna, lumaki, then lumiliit ulit, may dalawa kang pwedeng gawin. Mag-build ka ulit, o kaya mag-empower ka. But the best solution is this. Gusto Yes. Do one and two ng sabay. While you are building new lines, you are empowering your existing lines. Kasi may danger pag build ka lang ng build. Yung mga existing mo nawawala. Pag naman empower ka ng empower, Paano yung mga pinayempower mo, wrong people, hindi ka nadadagdagan ng new people, therefore, mag stagnate din ang grupo mo. So the best attack, the best formula, is to do that, building and empowering. And part of your empowering your existing group, part ng pag-empower ng existing group, is being able to equip them. Sabi mo, equip. Equip. Armasan. Yan ibig sabihin ng equip. I-equip mo ako. Bigyan mo ako ng sandata. Ang sandata natin dito, ano? Ano sandata? Ang sandata natin, mindset and skill set. Ito sandata mo, kumbaga sa gera, ang baril mo, mindset. Ang granada mo, skill set. So, ikaw bilang isang leader na nanabugbog, natuto, kumita, nawala ng grupo, bumabangon, o nanatiling bumabangon sa negosyo to, may dalawa kang task. Mag-build, at mag-empower and part of your empowering kasi alam niyo na itong building eh dinaanan niyo na yan eh hindi ko na share yan pag-usapan natin how you can equip your group do you like that? yes do you like that? yes so why do you need to empower others? why do you need to equip your existing group? isa yan sa reason kung bakit may mga nawawalan tao sa inyo kasi yung tao nawawalan siya ng fuel nawawalan siya ng sandata ang hirap pa namang sumabak sa gera pag wala kang sandata One is too small a number to achieve greatness. Why do you need to empower others? Hindi mo kakayanin mag-isa. Kaya disadvantage tong building mag-isa ang formula. Build ka lang ng build, hindi ka nag-empower. Kaya mo mag-create ng group, pero hindi tumatagal, nawawala kasi hindi mo na-equip or hindi mo na-empower. Pag lagi kang nawawala ng tao, you will never achieve greatness. So, equipping others for success. Tignan nyo. Most of successful network organizations, you observe yung mabuti, you will find not just one leader, you will find many strong leaders working together under them to create their success. Tama ba ito sa networking? Yes. Pag-aralan yung grupo ni Joseph Lin, dami leader sa ilan eh. Pag-aralan yung grupo nila, Christy Manalo, nila Richard Dragas, nila uh, Mike Macron, nila Kuya E, ang dami leader sa ilan eh. Tignan yung grupo nila, Chris Puntanar, ang daming leader sa ilanin. Pag-aralan yung grupo nila, Roy Cueto, ang daming networker, ang daming leader sa ilanin. That's why successful sila. So you will never achieve greatness pag hindi ka marunong mag-equip ng ibang tao. And hindi ito nangyayari overnight or accident. Do you think? Nangyayari na lang yung Jaylin because of Jaylin? Of course not. Create nila itong success na ito. Create na ba ako ito? Di ba maalala nyo nung ating year-end training, tatlo ang tao sa networking. May doers, may onlookers, at saka may uninterested. Yung doers, they make things happen. Yung onlookers, they watch things happen. Yung uninterested, guess what? They don't know what happened. Chamba. So, if you want to become successful in this business, you cannot just be an onlooker or uninterested. You have to level up to being a doer. Sabi mo, doer. Doer. When a leader is dedicated to the equipping process, pag dedikado, pag ang focus ng leader ay nasa pagtuturo sa pagbibigay ng sandata sa kapwa niya leader, the level of performance within the organization 
rises dramatically. Bakit? Bakit nag-rise yung level of leadership? Kasi pag yung pinaka-leader, siya lang ang marunong, nababansot ang organization. Pero pag yung kaalaman niya, ipinapasa niya sa ibang tao, leverage ang tawag, tawag doon, nagmumultiply yung leadership ng buong grupo. That's why yung buong grupo nag-level up. Yun ang overall impact. Kaya dalawa makikita niyong leader sa networking. May leader na siya lang yung magaling. Pero hindi mo makikita yung grupo niya. Hindi masyadong kumikita, hindi masyadong lumalaki ang grupo. Kasi siya lang yung marunong. Pero ang strong na organization, marunong na yung upline, marunong pa yung mga nasasakupan niya. Yun ang network na lumalaki at tumuto. Between the two leaders, ikaw ang may choice kung sinong pipilihin mo doon. So I hope you learned the lesson to that. Nothing of significance was ever achieved by an individual acting alone. This is especially true in networking. You can never become really successful. You can never become like a Hall of Famer, Top 20. Hindi ka magiging icon sa industry natin, sa company natin. Hindi ka magiging significant kung nag-iisa ka na. So, it's your choice. Kaya nga, leaders, napakalaking responsibility yung matuto ka. Because in the process of learning in the future, yung mga natutunan mo, yun din dapat ang natuturo mo sa mga downtimes. Are you with me? Yes! Are you learning? Yes! Dito pa lang sa sinabi ko na ito, madami kang matutunan. Marami kang reflection na pwede. You know, as GA and MC, hindi na kayo yung estudyante lang na read and write and go home. Pag GA MC na kayo, pag may mga ganyan trainings, magre-reflect na kayo. Sabi mo reflect. Reflect. Sabi mo reflect. Reflect. Pag sabi mo reflect, sasama mo na ng isip. Sasama mo na ng you know, internalization na parang ikaw yung pinatatamaan nung, nung i-review mo mamay. When you try to reflect means, tinitignan mo sa ka nagkulang. Tinitignan mo doon sa mga narinig mo, saan ba ako doon mali? Because ang totoong leader, nire-recognize niya yung weakness niya and then they improve upon it para they get different results. Hindi na totoong leader. Hindi yung sasabi mo, eh, hindi ako pinatatama ni Sir Jerry. Yung katabi ko kanina na yun. <laughs> eh, yung katabi mo, yun din ang iniisip. Eh, hindi ako pinatatama yung katabi ko. Kaya pareho lang yun eh, bumalandra lang. <laughs> nakita, nakita nyo? Yes. So, behind an able man, there are always other able men. Ang galing nito. Diba? Binaliktad dun sa, behind an able man is a woman. Ito, inalis na mga Chinese. Saan <laughs> ba? Behind an able man, there are always other able men. Behind Joseph Lin are other are other able men. Behind Roy Zaldúar, behind RTD, behind Jo uh, behind Jogi, behind Ryan Tomada, behind these people, there are in other able men because they are not. They will never be able to rise to the top had it not for the people below. Gets nyo ako? Yes. So, ngayon, maiintindihan mo na na, ah, dapat pala nagde-dedicate ang long time sa pag-empower, pag-equip ng downlines ko. Why do we stand alone? Yung iba, dahil sa laki ng ego. Throw your egos out of the window. They have no, they have no place here. Yung ego na, you know, gusto niya siya lang ang sikat. A real person that shines from within do not need the spotlight. I repeat. Real people who shines from within do not need the spotlight. Kaya alam mo yung mga top distributors na nakikiusap sa amin, Sir, pwede ba huwag nyo na kami i-recognize, bigyan nyo na lang po sa iba. Bili ko sa mga yun kasi hindi sila po house recognition. Kasi ang true leadership, hindi mo kailangan na recognition ang gusto mong i-recognize yung mga na sasakupan. Insecurity. Kasi yung ibang distributors, isang uplines, nai-insecure sila kasi ibang downlines sila, mas magaling sa kanila. Eh, ganun talaga. Tandaan nyo to. Somewhere out there is always better than us. Somewhere out there is more handsome than us. Somewhere out there is more is prettier than you. You don't have to be insecure. Ganun talaga ang mundo. Somewhere out there is smarter than you, mas maganda sa'yo, mas sexy sa'yo. Laging may mas sa labas. And guess what? Kung sino man yung mas sa'yo, ganun din siya mag-isip. May mas pa rin sa akin. May mas pa rin sa akin. Get niyo ako? Yes. So, because real beauty, you know, comes from within. Uh, sabi nga doon sa Facebook, di ba? If, if you're beautiful and pretty, 
but you're ugly within, uh, if you're unkind within, you're still ugly. Because the true beauty, nasa, loo. Are you with me? Yes. Yung iba, eh, kasi, di ba, pag networking, ang upline dapat lagi ang sikat, kaya nga up, eh, up. Lack of understanding. Pag sinabing downline, parang kailangan ng downline, dahil nasa down sila, lagi lang silang below, down. Ako lang dapat ang sikat, up. Pag up na sila, sila naman, pero parang habang ako ay up, ako muna ang up. So, lack of understanding. Problema ni Balita, attitudinal. Sabi mo, attitudinal. Di ba? May emotional, may physical, may attitudinal. Problema talaga ang attitude. May ganun talaga personality. Hindi nyo ma-blame yung mga ganyan tao kasi minsan may hugot yan. Galing sa pagkabaanan. Galing sa pagkabaanan. Di ba? Uh, lumaki siyang, halimbawa, hindi masyadong napapansin sa pamilya. Pag lumaki yun, alam mo, yan yung mga downlines niyong seloso. Gusto lagi ng attention. Kasi nung bata, hindi nabigyan ng attention. Yung mga ganun, kasi study says, especially the psychologists, yung nagmamanifest sa buhay natin ngayon, actually happens, or na form nung bata pa tayo. Alam nyo nga, mayroong study, yung mga nagyosi, yung naglalagay ng something in their mouth, na-deprive yan ng maaga ng pag-alis ng dede. Di ba yung dede? Yung pandede, nagbibigay ng pressure sa bata yun. So pag prematurely pa lang natatanggal yun, psychologically speaking, in the future, ang tao maghahanap ng pressure by putting something in their mouth. Kaya may mga nagyosi. O kaya nagtatamsak. Na-deprive ng tamsak. Magyosi talaga yun. Kasi yung pressure na nakukuha doon, prematurely natanggal, So in the future, the brain will find something to give pleasure of something when you put it in your mouth. Kahit sa pagkabata. Yung mga wala laging concentration, lack of concentration, nung bata, physically, masyadong napalo ng napalo. Kaya they are emotionally disturbed. Hindi mga ganun. So minsan, titindi na lang natin ito. Pero huwag mo na ipagkakalat. Bakit sabi mo sa daon mo, may problema yun ang pagkabata. Huwag na. Kasi yun na lang yun. Pag leader ka, yun na lang yun. Guess nyo ako? Yes. Are you learning? Yes. Adapting a team mindset. O, oh, another mindset. Ano yung sabi ko kanina para maging successful ka? Mindset and? O, oh, dapat mag-adopt ka ng team mindset, hindi I mindset. It's not about you. Alam mo, sakit ng mga networker, akala nila it's always about them. No, it's about your team. How to invest in your team? Make a decision to build the team. Gawa ka ng team. In, 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 how do you create a team? Include others. Huwag yung laging ikaw. Mapapagod ka pag laging ikaw. Pag laging ikaw ang OPP. Mga laura mo, salang mo mag-OP. I-OPP. Salang mo mag-online. Salang mo mag-organize. Sila naman yung in-charge sa registration. Sila yung in-charge sa logistics. Sila yung in-charge sa transportation. Sila yung in-charge sa food. Pag may outing kayo. Yung iba, coordinator. Iba-iba eh. That's how you set your yourself to creating a team. This starts the investment in the team. Gather the team, the best team possible. Siyempre, kung gagawa ka ng team, ang gusto mo maging kasama sa team na yan, yung productive. Tama ba? Kasi, di ba, law, law ni John Maxwell yan, yung law of the basket na if you put, you know, the basket which is like full of good apples and put one rotten apple, what's gonna happen to the whole basket? Rotten. Huwag ka mag ng weakest link. If you're gonna create a, a, a team, ang kukunin mo, ang i-maximize mo, kung saan sila magaling. Nag-guess niyo ako? Yes. Kung saan, si, saan, sila, saan nila ma-maximize yung talent nila? Alibawa, yung isang downline mo, mahilig siyang public speaker. O di lagi mong gawing speaker sa grupo mo. Di ba may iba-iba personality na alala niyo? May red, may yellow, may green, may blue. Base your decision in creating a team, on the personalities. O pag nalaman mong yellow to, ano yung yellow? Ha? Helpful. Yung yellow, ano siya? Di ba? Ano siya? Yung uh, hindi siya masyadong driven ng pera. Mas gusto niya yung siya yung uh, older sister, siya yung older brother, mas tumutulong, siya yung mas nag-aain ng pagkain, siya yung mas nag- nag-aayos ng room, etc. So, base your, base the roles. Ibibase yung mga roles na ibibigay niyo sa downlines on their personalities. Pay the price to develop the team. This ensures the growth of the team. Sometimes, in building your team, MC and G8, ang dami ito, lalo na yung kumikita sa inyo. Hindi lahat ng kita mo, ibubulsa mo. Itatapon, hindi itatapon. Ibibigay mo yan, yung iba. I-invest mo sa network mo. Nagastusan mo, grupo mo. 
kakain kayo, mag-a-outing kayo, yung isang daw na mo, mag-a-out of town, kulang ng pagasulina, aabutan mo ng konti. Eh kasi ibig ko sabihin, kasi doon ka magdidevelop, and that's the price you have to pay to develop the team. Hindi ka pwede yung boxingero dito, alam niyo boxingero? Lagi nakasara yung kamay. Dalawang kamay nakasara, masyadong yung ibang network leaders that I commend, I, I commend them because some of them, they confess, they tell me, Sir, 20 to 30 percent ang group ng income ko tapon talaga sa group eh, para ma-develop sa mga. Kaya pag kumita kayo isang paraan para <laughs> palaki ng network, pay the price to develop the team. Mag-a-outing kayo. Tingnan nyo yung grupo ni Jaywin. Most of them, 60 yata kayo, Annie Perth at saka James, went to uh, Boracay. All expense paid. Pag tinanong mo si Jaylin, close to half million ang inilabas niya. Sa 16 katao, just to be in Buraka, ay kinakansawa ko pa nga siya. Pati yung mga inom, sir. Oo oh, naman, sir. Pati inom. Ang akin yun. But guess what? After that, it might be a large amount of money for Joseph. But tignan mo naman yung team na na-develop, yung camaraderie, yung relationship. They're like, they came out like one whole big family. Nag-get siya ibig ko sabihin? Yes. So huwag magiging madamot. Do things together as a team. Okay? Pag nanalo yung team, do not take the glory. Pag may palpa sa team, take the blame. Parang ano yun eh, parang coach. Alam nyo sa NBA at saka PBA. Pag nanalo ang team, ang galing ng player. Pag natatalo team, wala nga kasi yung coach eh. Unfair, ano? Ano nyo? Ang buo mo nung coach, hindi nag-time out. Mga ah, ganun. Kahit player naman eh. Sa networking is the same. Pag pumalpa kang team, ang tinitignan may mali upline. And as an upline, you have to take that responsibility. Pero pag ang grupo maganda, pag ang grupo nagsishine, pag lahat kumikita, ano sasabihin? Ang gagaling ng mga downline. Yung leader na papa, nakakalimutan na. So leaders take the blame and they give the glory to others. Are you with me? Yes. Empower team members with responsibility and authority. Huwag mong kuakoy ng responsibilidad. Bibigyan mo rin sila ng responsibilidad at bibigyan mo rin sila na authority. Bigyan mo ng yung free hand, ang tawag dyan. Bibigyan mo ng kapangyarihan mo. Ikaw na bahala dyan. Pag pumalpak yan, dahil sa yan. Pag umayos yan, dahil din sa yan. Bigyan nyo ng authority. Huwag nyo kukunin lahat. Limbawa, uh, may project kayo. Huwag ikaw lahat. Bigyan mo ng responsibility ang bawat isa and bigyan mo ng authority. Bigyan mo ng kapangyarihan para gawin ito, gawin yan. Kasi ang tunay na leader, hindi yung nag-iisa siya. Pinapalibutan niya yung sarili niya ng mas magagaling na leader sa kanya. Guess niya? O parang nalibawa si Duterte. O, yung cabinet members niya, may responsibility and may authority yun. Nag-guess niya? O, yes. hindi pwede yung lahat ng, ano ba naman lahat, ipagpapaalam sa kanya. Of course, yung mga leaders niya yun, yung mga cabinet members niya, they have to decide on their own. Pagpapa, patay ka sa akin. Pagka maganda yung ginawa mo, okay siya, good ka sa akin, tuloy-tuloy ang commendation mo, something like that. So, huwag nyo aakuin lahat para yung dami sa inyo lalo ma-develop into a leader. Tsaka ganit yan. Pag ikaw ang upline, nagbibigay ka ng responsibilidad, nagbibigay ka ng authority sa dami mo, isa lang ang message nun. You trust your leader, kaya mo ginagawa yun. Pag laging sa'yo, laging ikaw ang decision maker, laging ikaw ang authority, yung may authority, laging ikaw ang may responsibility, you don't trust your leaders, kaya nababansot lagi sila. Take the risk. Kaya nyo magkamali down lines ninyo. Kaya nyo masaktan. Ganun yun eh, mas tumataas ang immunity nila. Kaya may mga bata. Yung mga batang laking aircon, laking polvo, yung laging merong panyo, ay, ano sa likod, yung tawel, ilabas mo ng konti, mahat sila, kamay sakit eh. Yung mga batang naglalaro sa kanal. Pansin niyo ba yun? Nandudubi ng kuko. Yung ang uhog eh. Ay nako, ang kataas ng resistensya nun. Tama ba ako? Kahit hindi ba ko nahan yun, hindi tinatablan yun. Nag-guess niyo ako? Ganun din sa dami. Sala niyo, yan yung magkamali, yan yung kumalpak. Doon sila gagaling. Doon sila may inyo. Ayan yung sinasabi ko kanina, pag glory, pag kasikatan, pag recognition, huwag niyong aakuin. Give it to the team. Yung success, i-credit nyo. Yung glory, i-credit nyo sa team. Nagpapatasto ng moral ng grupo. 
Oh, stop your investment on players who do not grow. Ganun yun. Sa ayaw at sa gusto natin, hindi lahat pwede maisama sa development ng team. Yung mga weakest link, yung hindi nag-grow, wrong investment yon kung mag-invest ka ng time, money, effort, and equipping. So make sure na ikaw, ang, di ba dalawa sabi ko, mabibuild ka at saka man, i-empower. Ang i-empower mo, yung karapat-dapat din. Eh sir, paano yun? Kung wala mong i-empower, huwag ka na mag-empower, mag-build ka na lang muna. Mamaya niyan, narinig mo sa akin, common sense din. Pagtingin mo sayang na yung oras mo because you've done everything, hindi pa rin nag-grow. Kasi nga, may mga ganyan. May mga players, may mga followers, may mga students that cannot really, you know, come up or they cannot, hindi sila makasabay. Eh, kailangan talaga yun because this eliminates great losses for the team. Hindi lahat pwede. Kaya nga kung nag-iisip lang mabuti ang mga downlines, pakitang gilas ako nung downline ako, alam mo ang technique ko, nagpakitang gilas ako. Nagpakita ako ng commitment ng todo-todo kasi common sense eh. Pag nakita kasi ng upline ko na committed ako, pag nakita ng upline na, you know, nag step up ako, pag nakita ng upline na ako yung masigasig, ano gagawin niya? Tututukan ako, hindi. For the downlines to get the attention of uplines, magpakitang gilas yung downline. Ikaw din, ganun. Di ba sino yung tututukan mo? Agila. O, oh, sisiw. O di, kasasamahan din ng ganito dapat eh. Kaya ako yung downline, nagahanap ng attention, kulang naman sa action, hindi siya, pa, hindi siya pag-aasaya ng panahon ng upline. Not because ang upline masama. Because, ganun lang talaga how the business is being done. Because to become productive, yung upline, hindi pwede tumutok sa mga unproductive. So para tutukan ni upline, yung productive, magpaka-productive ka. Kung alam lang ng dawain natin na ganun yung teknik, no? Lahat yung magpapakitang gilas, eh. Kaya lang hindi, eh. Mahukuna sa kanila emosyon. Aplay ko daw, tinututukan. May ginawa ka na ba? Yun lang, wala pa. Kaya dapat na ko lang. Busit? Give the team the best possible chance to succeed. Well, you have to do your best here. This guarantees the team are high return kasi tumataas ang moral ng team. So how do you give the best possible chance to succeed? Work together. Set aside your ego. Set aside your insecurities. How do you give the team the best possible chance to succeed? Take yourself out of the picture. Remember, sabi natin, dun sa word na team, sa word na team, there is no I in team. There is no I in the word team. So take yourself out of the picture. It's not about you. It's about your team. Given na yun sa'yo, bakit ka pinapalo sa sarili mo? Pag ang team mo nag-succeed, given na sa'yo yan. Pero pag ikaw ang nag-succeed, hindi ibig sabihin ang team mo nag-succeed din. Kaya tuto ka na lang sa dami, sila yung kumita, sila yung kumita, sila yung kumita, sila yung kumita. Madaling kumpiti ng binary. Tama? Yes. Oo. Pag yung dami mo, kumita ng 1-5 sa kalya. Sa kanan, kumita ng 1-5. Ikaw, magkano kinita mo? Ha? Magkano kinita mo? Ay, hindi na pala tayo ang 5-2,000. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, ikaw to. Oh, down name mo to. Down name mo to. Down name mo to. Down name mo to. Okay. Pag ito, kumita ng 4,000. Kasi may nag-pairing sa kanya. Ay, sabihin natin, 2,000 na lang. 2,000 kasi nag-pair ito. Ito, kumita ng 2,000. Nag-pair ito. Tanong, magkano ang kinita mo? 4,000. Clear? Yes. O, oh, dagdagan ko ng zero. Pag ito, kumita ng 20,000, kumita ng 20,000, magkano kinita mo? 4,000. Ang daling yung tindi dito, may 4,000. Pag ito, kumita ng 200,000, 200,000, magkano kinita mo? 4,000. Ang daling yung tindi ko. Iisipin mo ba yung sarili mo? Down line na lang. Kasi pag sila kumita, ay naku, huwag magbabasa. Dahil to. Pag sila kumita, kita ka. Eh sir, paano kung strong leg pa lang? Ganon din yun eh. Halimbawa, oh. Oh. Ito, ganyan. Sorry. Ang direct mo, ito, direct. Ito, 200,000. Ito, wala pa. Ito, zero pa. Magkano kinita mo? Ha? Magkano? Magkano kinita mo? Pag ito, puro 
Ganyan ang kinikita mo, down and go, 200,000 ang kinikita. Magkano pala kayo kumiligay? Walang bumabang dapat. Akala mo wala. Pero may pondo ka ng dalawang daan libo. Hindi mo lang makubra kasi wala pang kabangga. Ang <laughs> sinasabi ko sa inyo eh. Oh, parang ganito yan. Oh. May nag-join dito isa. Kumita ka hindi. Magkano? Wala ka bangga pa, ha? Di ba, pagka may bangga sa atin, 2,000. Pag may nag-join dito, magkano kinita pa? <laughs> Hindi mo lang makuha pa. Ang hindi, ang kinita mo doon, 1,000. Direct. Huwag na yung direct, pwede na lang. Pag may nag-join dito, isa. Strong leg mo to. Down the line, may nag-GP. Isa. Magkano kinita mo? <laughs> Hindi mo lang makubra pa kasi wala pa yung isa dito. <laughs> Kaya every time na may nagpipain sa strong life ninyo, sabihin mo, kumita ko naman tao sa ano. Hindi ko na kumita ko naman tao sa ano. Hindi ko malang makuha ka. <laughs> Pero may kita na. Tama ko, hindi? Saan mo ako nagaling yung 2,000, di ba? 1,000, 1,000, di 2,000. So pag may napapain ka dito, may kita ka na doon, hindi mo lang makuha ka. Pag yan isipin mo sila na lang, huwag na ikaw. Kasi pag ang dalay mo kumikita, yan ang patunay na kumikita. Huwag mo pag lagi mo inisip yung sarili mo, lalo ka hindi kikita. Equipping the right people. Ulitin ko, sining i-equip? Sining i-equip? Right people. Pag walang right people, ano gagawin? Build. Because in building, dyan ka makakahanap ng right people. So sa existing mo, kung walang right people, huwag mo nang pagtyagaan, maghanap ka. Are we clear? Yes. Those closest to the leader will determine the success level of that leader. Yung mga malalapit sa'yo, sorry. Yung mga pinakamalalapit sa'yo, yun na magde-determine ng level of success. Okay? Whom should I equip? Leaders are your greatest asset. Hahanapin mo may leadership. Basic lang to. For me, Abil, alam nyo na itong mga to. Uh, ginawa ko lang ng structure. If you want to become success, a successful leader, you must develop and equip other leaders around you. Stop for a moment. Ito, maganda to. And think about the five or six people closest to you in your network. Sino yung lima o anim na closest sa'yo sa network mo? Question number one. Dinidevelop mo ba sila para maging leader? Question number two. May game plan ka ba sa kanila? May plano ka ba? May strategy ka pa para sila mag-grow? And question number three. Are they being properly equipped? Pinibigyan mo na ba ng sapat na sandata para sumabak sa gera? So, reflect upon these questions when you go home tonight. Sipin mo, pag natulog ka, nakahiga ka, sino ba yung lima? Eh, wala pa nga akong lima. Lintip na yan, ang tagal ko na. <laughs> pag wala nung lima, ano gagawin? Bill! Bill! O, pag naanap mo na yung lima na yun, dapat ano yung masarili mo? Ano yung, paano nidedevelop mo ba sila? May plano ka ba sa kanila? May game plan ka ba sa kanila? And are they being properly equipped for leadership. A network's growth potential, yung paglaki ng network at ang potential nito ay directly related sa potential ng bawat tao. Yung earning potential mo, related yan sa growth potential ng bawat tao. This is very nice because kung may internalize mo to, ibig sabihin ng network mo, ang growth ng network mo, nakadepend sa potential ng mga tao. Di ang gagawin mo na lang, Ilabas mo yung potential ng tao para lumabas yung income potential ng network mo. Di ba? Ikalingan mo na lang sa pagtuturo ng tao, pag-motivate ng tao, pag-educate ng tao, pag-equip ng maraming tao. Ito, the leadership line. The potential leaders help carry the load. Leaders attract potential leaders. Di ba, tinuturo na natin ito. Ang agila nakaka-attract ng kapwa, agila. Yung leadership line, ganito yan. Uh, para ipaliwanag ko lang. Mm. Halimbawa, kumikita ka ng 100,000 per month. Okay? 100,000 naman, ito yung income. Sorry. Income mo, 100,000 naman. Okay? Lagyan natin ng linya. Lagyan natin ng nare, ganitong linya. Para lang maintindihan nila. Ganyan. Okay. Kung gusto mong kumita ng 200,000, okay, oh, ito yung leadership line. 
ang tawag dito sa gap na to, kailangan taasan mo yung leadership level mo to such an extent na aabot siya ng 200,000. Yung gap na to, ang tawag diyan leadership time. Marami sa inyo, gusto kong kumita ng 200, gusto kong kumita ng half million naman. Ang question, yung leadership line mo ba na i-level up mo to that level na income na gusto mo? Because most of us, magaling lang tayong mangarap ng income. Pero hindi natin kino-question yung level, level of our leadership. Ang tawag dyan, the leadership line. Kasi para kumita ka ng 200,000, ibang klaseng leadership ang kakailanganin mo. Doon sa leadership na iginugol mo para kumita ng 100,000. Nag-gets niyo ba ako? Yes. Parang sa subject. Parang awareness. Parang, siyempre, hindi mo may papasa yung, halimbawa, hindi mo may papasa yung English 4, pag hindi mo na ipasa yung English 3. Hindi mo ipapasa yung English 3 na hindi mo tapos yung English 2. Parang ganun din to. Hindi ka makakapasa sa 200,000 pag hindi mo na ipasa muna yung 100,000 yung kinakailangan level up mo in terms of leadership ang tawag doon leadership line clear? Yes. equip leaders expand and enhance the future of the organization yung mga daw armadong mga leaders yung mga may leadership skills yung may leadership attitudes They expand and enhance the future of the organization. Bakit? Kasi yung mga equipped leaders na to, yung mga naturuan mo, yung na-equip mo, di ba leverage ka na sa kanila? Sila rin magtuturo ng downlines, down the line. So lalo lumalaki yung grupo mo. Kaya ang totoong mga networkers are trainers. Sabihin niya trainers. Trainers. Hindi ka pwedeng lumaki dito ng, hindi ka nagtitrain. Nagtuturo ka dapat talaga. Kasi hindi ka ako magroon magturo eh. Pwede ka pa din. Plug into the system of those who have system and training. Di ka marunong? O di pag may training, lagi yung upline mo, lagi mo papupuntay yung downline mo doon. I guess nyo siya? Parang pag hindi ka marunong mag-training, gumamit ka ng ibang tao na yun ang specialty. Hindi nga ako marunong, pero yung crossline ko marunong, o di, doon ko iba to yung mga downlines ko. Yung upline ko, magaling na trainer, so di lagi, na trainer, di lagi pag may training siya, doon ko ilagay ang mga downline ko. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang distributor na, hindi ako lalaki sa'yo kasi hindi ako leader. Kahit hindi ka leader in terms of speaking and training, you can still plug into the existing and proven system. Lalo na yung ibang mga grupo dito, napaka-open din nila sa cross-lines nila. Halimbawa, yung big three, they are open, so open to online trainings for other group. Like the plug-and-play, they also accommodate cross-lines. I believe, even J-Link project accommodate cross-lines. So hindi na solusyon yung wala kayong training na alam kasi may mga existing systems na ang gagawin mo lang is to plug into that system. Sasaksak ka lang, marunong ka na, magiging marunong na mga downlines mo. Are you with me? Yes. The more people you need, the more leaders you need. Please, take note of this. The more people you need, mas malaki ang grupo mo, mas dumadami kayo, the more leaders you need. Ang galing, di ba? Mas malaki ang grupo, kailangan, mas marami ka leader. O, oh. Sino sa inyo yung lumaki grupo dito at na-wash out? Isang reflection, baka ikaw lang kasi ang leader. Wala kang katulong na iba, kaya yung grupo mo, naubos. Kasi sa kasabay sa paglaki ng grupo, dapat dumadami din ang leader. Pag lumalaki ang grupo na hindi nadadagdagan ng leader at laging ikaw lang, mauubos ang grupo mo because you don't have the ability, all the time in the world and all the skills in the world to be able to take care of a huge bunch of people. You need others. You need other downlines. You need your leaders. You need generals. Kung isipin mo kung yung military, yung military natin, walang AFP, Chief of Staff, walang Vice Assistant Chief of Staff, walang Navy Commodore, walang Army General, si Duterte lang lahat. Kaya nang hawakan ko, may hierarchy yan. Hierarchy. Sabi mo hierarchy. Hierarchy. Hierarchy may pagka. Mataas, susunod na mas mataas, susunod na mataas, may hierarchy. Ikaw, may hierarchy ka ba sa grupo mo? Sino yung masasabi natin next in line after you? Pag, o nga, no, wala. Huwag ka na magtako, ba't ka na-attrition? O kung hindi ka man na-attrition, huwag ka na magtaka, ba't hindi pumupunta ang grupo mo kasi wala kang generals. So, develop generals under you. 
Kapag yung mga general ka, tapos yung general mo, may mga lieutenants. Tapos yung mga lieutenants mo, may mga sargento, may mga kapitan. Nag-guess niyo ba ako? Yes. Mangyayari lang yun pag mayroong equipping process. What does a potential leader look like? Ano ba yung tura ng mga may potential? Okay? Great leaders seek out and find potential leaders then transform them into good leaders. Ano yung potential leader look like? Oh, sa professional sports organization daw, they recognize the importance of selecting the right players. Why? Because it's no different in business. You must select the right players in your organization. So ang tututukan yung may mga potential. The key to making the right choice depends on two things. Yung abilidad mo para makita yung big, bigger picture and your ability to judge potential leaders during the building process. So dito sa building process, makikita nyo kung sino yung may potential. Kasi alam nyo mga kaibigan, tanggapin na natin, tawag na tayong maglokohan, total GE na kayo eh. Parami yan, MC. Sa negosyong to, pag namali ka ng tuto, your organization, your time, your income will suffer. Uwitin ko, pag namali ka ng tuto, namali ka ng oras na tinuruan sa tao, dahil mali yung tao, hindi siya right player, magsasuffer ang income mo. So ibig sabihin, marunong no, ka rin dapat sinipipiliin mong turuan. I-equip. So, how do you do that? Qualities to look for in a leader. Eto na. Sa building process, sino yung hahanapan mo ng, sino yung didevelop mo ng, sino yung didevelop mo leader? Hanapan mo ng ganitong kalidad. May karakter. Depend, hayaan mo na yung, okay lang na, medyo mahihain, ganun naman sa una. Pero merong, merong karakter. May konting leadership, merong, may vision, alam niyo yung gusto niya. Yan yung mga tao masarap tulungan eh. May stand, may prinsipyo. Yan yung mga masarap tulungan. Yan yung masarap tutukan. Masarap tutukan yung may influence. Yung alam niyo ha? Di ba nung high school tayo, may dalawang klase ng leader. Yung leader na magagaling sa pag-aaral, tapos may leader na mabarkada, yung bubugoy-bugoy, leader-lideran din siya. Nag-get sa'yo, yung matindi influence niya, pag sabi niya sa karate ng klase, kating tayo! Kalahati ng klase, kating mo! Oh. Di ba may ganon? Ngayon, yung may influence. So, masarap tingnan yan kung sino sa mga leaders na tututukan niyo, whether new or bad, uh, new or old, pag merong influence, yan yung binibigyan ng panahon, yan yung binibigyan ng oras. Pero kahit may influence, pag papipiliin niyo ako sa dalawang to, karakter pa rin ang pipiliin ko. Okay? Kasi yung taong may karakter, kahit saan mo dali, you know, magiging successful sila. Okay? Sabi ko nga, di ba? I posted way, way back before. If you have to choose between strategy and character, always choose character. Okay? Number three, may PMA, positive mental attitude. Sarap totoo niya. Hindi masyadong emotional. You know, ang positive attitude doesn't mean the absence of negative situation, but being positive means being optimistic in spite of the the presence of negative things. So, pag sabi positive, hindi naman dahil walang negative sa buhay nila. Pag sabi positive, kahit na, you know, halimbawa, tumas ang presyo na 12,980, ito yung mga palabag pa rin. Yes, ang friend, maganda yan. No? Mas maganda yan. Kasi, mas marami tayong pay up at mas malaki ang kita, 2,000. Dati, nung 7,980, kailangan mo ng dalawang account para kumita na isang million. Ngayon, 12,980 lang. Ako po, pwede ka na kumita isang million. Maganda yan. Masarap tutukan yung mga pag may mga nawalang leader. Nako, ang ganda. Masarap ngayon may mga nawalang leader. Mapapasok na ako sa top 20. Tato ba naman ang nawala sa top 20 eh? Ganun. Hindi yung ba't nawala sila? Ano kayong problema ng in-global? Ano kayong nangyari sa in-global? Ha? Oo. Oh. Yun ang mga masarap tutukan. Yung may mga positive attitude. Ano sabi ko sa inyo kanina? Yung mga taong marunong sa tao. People skills. People who have excellent people skills. Makikita mo yun, eh, magaling sa tao, magaling makisama, hindi suplado, they can uplift the spirit of other people, then the, the best people you can actually develop. Masarap yun eh, yung, yung ano mo eh. Naranasan nyo na ba yung may naranasan kayo na parang ang gaan-gaan ng pakiramdam sa tao to? Yung vibes niya iba, marunong makisama, ang jolly niya, any type of people, kaya niyang pakisamahan, yan ang mga masarap ito, ang people skills na yung mga yan. And of course, hindi nyo maalis, the good Lord has given us each of our own unique gift. May mga gifted talaga. May makikita ng leader, may makikita ng downline, talagang bago pa lang, galing na magsalita. Evident gift ng tawag dyan. 
may down ka makikita, may leadership ka agad, kahit hindi mo i-follow up, kahit hindi mo turuan, maaten na seminar, may pusa, may makikita kang downline, bago pa lang siya, ma'am ng ibang tao, inuupuan niya para kumopya. Alam mo yung ganun? Yung wala siya sa bilog ng grupo, nasa bilog ng iba. Pati ano mo, hindi yung bilog natin, ma'am. Ituturo mo naman sa akin yung bilog natin eh. Dito na lang para marinig ko yung ginagawa ng grupo ko. Eh mga ganun. Ay na mga masarap tupulog. Nag-guess niyo ako? May mga magaganong downlines. Kaya tawag natin doon, evident brief. Hindi niyo siya uh, matatawaran. Of course, it's very important that you identify your people, your downlines with confidence. Confidence, sabi nga nila, is not like, you know, confidence is when you enter a, in, when you enter a room, and you don't care what other people tell you. That means confidence. Yung mataas ang kompiyansa sa sarili nila. And, merong disiplina. Gusto ko yung sinabi ni Bruce Lee. Si Bruce Lee, sikat na sikat sa Facebook eh. Sabi ni Bruce Lee, pag may disiplina ka sa training, kasi he's a very, he's a, he's a, he's a kung fu master, he's a trainer. Uh, pati hindi ang disiplina niya. Ano yung sinasabi niya sa student niya? Sabi niya, pag ang studyante merong may disiplina sa training, Ibig sabihin, yung disiplinang yun, pwedeng makontaminate, pwedeng kumala, pwedeng mag-spread sa ibang part ng buhay niya. Pag may self-discipline ka sa training, may self-discipline ka sa diet, may self-discipline ka sa house, may self-discipline ka sa career, may self-discipline ka sa relationship, may self-discipline ka sa sarili mo. Kaya yung mga taong tignan mo, yung mga taong may disiplina sa training, yung discipline nilang yun, nakikerry over nila sa ibang areas ng buhay nila. Nag-gets niyo? Kaya nga, katulad ko, meron akong youngest daughter, si Chelsea, 12 years old. Ibang klaseng disiplina ng bata, may sakit na because cheerleader siya eh, cheerleading. And they just uh, bagged the third for this year, pangatlong beses na consecutive back-to-back champions ng Poveta. Minsan naiawa ako kasi yung anak ko, may sakit na, nilalagnat na, nagka-training pa. Pilay na, pilay na dito. Pilay na sa, sa paa, sa uncle niya. Lalagyan ko lang ng care leave. Sabi ko, you just rest, no dad, we need trainings. Naawa ko, gusto kong pigilan. Pero alam ko, na yun, puhunan niya yun, later in the challenges of life, kaya kahit na nahihirapan, inaalo ko. At hindi na disiplina ng bata. Pag-uwi sa bahay, biligo, kakain sandali, review na yun. May tamang oras siya. Pag dumating yung oras na to, she has to sleep. Pagdating ng ganito oras sa umaga, she has to wake up. Ilang minutes sa bathroom lang, ilang minutes lang kakain, mamaya magkikiss na sa akin, paalis na pagkunta ang school. Dala-dala niya yung disiplina niya sa training sa ibang areas ng buhay niya. Kaya, ang sarap ng makahanap ng mga leader na merong disiplina. Kasi kung sila disiplinado sa mga buhay nila dati, malaking puhunan niyan dito sa Inglobal. And it's your job being leaders to identify this. Because some people, hindi nila alam na meron sila nito. Do you know that? Some people, hindi nila alam na meron silang ganito. Ikaw bilang leader, ikaw ang magpalabas ng potential na yan sa kanila. Are you with me? Yes. And of course, ito, gift din para sa akin ito eh. Itong effective communication skills. Gift din yan kasi hindi basta-basta yung talent na yan. May mga tao talagang eloquent magsalita, very full, yung full of substance, clear magsalita, they know what they want, they express themselves confidently. So for me, this is evident gift. Yung number eight. And number nine, mga tao gustong matuto, gustong mag-grow. Yan ang mga hahanapin ninyo. So, all in all, yan yung mga qualities na hahanapin sa leader. Ano? Sinabi ba? Sinabi ba dyan, graduate dapat? Sinabi dapat maganda? Sinabi dapat matangkad? Sinabi straight ang buhok? Sinabi maputi? Sinabi maganda ang lalaki? Okay. If you will try to, you know, uh, Analyze everything. Lahat yan. Almost 98% ng mga yan are all internal. Walang physical. Tama ba? Yes. Okay. What does it take to equip a leader? Equipping, like nurturing, is an ongoing process. Ongoing siya. It means never stopping. What does it take to equip a leader? Your role as an equipper. Develop personal relationship with people. Sabi ko nga, di ba, sa mga NGOs ko, if we have to choose between money and relationship, always choose relationship. Personal relationship. Hindi sinabing develop relationship lang, ha? Sinabi, personal. 
So it's like family, friend, kayo yung dapat ang relationship niya sa damay. Don't be scared. Don't be afraid to share your dream. Share your dreams here down line. Sabihin mo, alam mo, talagang ako, papakasumikap dito para umasenso, kuha ko mga pangarap ko. Kasabay ng pagkuha ko ng pangarap ko, kukunin din natin down line ang mga pangarap mo. Kapat narinig sa inyo yan. Ask for commitment because ang development is not just one-way process, two-way yan. Sabi ko nga kanina, di ba? Kung alam lang ng mga downlines kung paano nila kukunin ang commitment ng upline, pakitang gilas lang sila ang upline nila, tututukan sila, di ba? Ito yun eh. Commitment yun eh. Set goals for growth. Didi-declare nyo rin dapat ang goals ninyo. O, communicate the fundamentals. Pag sinabing fundamentals, ano? Another word for fundamentals. Basic. Sabi mo, basic. basic. Communicate the basic. Sorry. Tell them the basic. Magdala ng tao, mag-recruit, mag-OPP, follow up, mag-online marketing. Don't be afraid to always go back to basic. Sometimes kasi hindi naman kailangan na laging magaling na magaling na leader ka, hindi naman ganun eh. Kailangan lang, kabisado mo yung basic. At if you're good at the basics, then that's it. Hindi kailangan magpaka-complicate yung mga ginagawa natin. Always go back to basics na. Perform the five-step process of training people. Ito, formula ko ito na nag-start ako. Paano ba? Una, dapat I model. Pakita ka ng role model sa downlines. Yung role model na yun, hindi ibig sabihin ikaw yun. Pwedeng cross-line mo, bilib na bilib kang speaker. Ayan. Papakita ka ng mga model na kailangan gawin, gayahin ng downlines mo. Model, tawag siya. Mentor, you should be a coach. After trying to show your downline, sino yung imomodel niya? Imi-mentor mo siya para siya maging ganun. Okay. Imomonitor mo. Basic yan. Problema, magaling tayong mag-mentor. Pero kulang tayo ng pagpapakita ng model at saka monitoring. Most people, most networkers are good in mentoring. But they are never good models and in monitoring. Itong monitoring, importante ito kasi ito yung ano yung Ah, uh, tawag dyan. Yan yung discipline para magtuloy-tuloy eh. Kasi pag hindi rin na monitor minsan ng downline sa so progress nila, wala silang benchmark, wala silang sukatan. And of course, continuous motivation. As a leader, you have to be good in motivation. Okay? That's the time you will multiply. So, yan yung formula ko. No, ako yung naging start. How do we become successful here? You can only multiply pag na-motivate mo itong mga taong ko. And sila, tuloy-tuloy kasi na-monitor mo. And you are able to mentor them. At meron silang model na sinusundan. Kasi, psychology, sa mga bata tayo, lahat ng natutunan natin, nakuha natin sa modeling. Sabi mo, modeling. Modeling, modeling hindi yung modeling na nag-model. Modeling meaning, ang bata natuto dahil may nakita siya at ginaya niya. Ang tawag doon, modeling. The brain can actually adapt kung ano yung nakikita niya eh. We, we were able to walk because of modeling. Paano yun? Tuturo mo yung anak mo, paano? Paano ka ba natutong magsintas ng sapatos? By modeling. Paano ka natutong mag-type? By modeling. Every, practically everything that you know was acquired through modeling. Acquisition yan eh. Sabi nga, lahat ng meron tayo is based on the influences of the people around us when we were growing up. Because modeling yan eh. Oh, sa madami mong nakita, ano ginawa ng nanay mo sa'yo? Tinuro lang sa'yo yung mga dapat. Yung mga dapat at nakakabuti sa'yo. Tama ba? Yes. Sa dami ng gusto mong i-model, may nakita ka nag-iyosi, may nakita ka nag-drugs, may nakita ka nagsasabog, may nakita... Ano lang tinuro ng nanay sa'yo? Yung mga nararapat na tama lang sa'yo. And they keep monitoring you. Para hindi ka maligaw. And then, they keep motivating you para mag-strive. And then, they are able to multiply themselves through us. In fact, tayong mga anak na surpass pa natin kung ano yung nagawa ng mga mga. Again, ginagawa natin to, nilagyan ko lang ng structure. Ginawa ko lang siya ng flowchart. Para alam mo kung saan direction ka na. Most of us are doing this. Medyo na neglect lang natin yung modeling at saka monitoring. We are good in mentoring, motivating, and multiply. <coughs> Give the big three, responsibility, authority, and accountability. 
Again, take the risk. Hayaan yung magkamali ang downline. Ala, hayaan yung mag, ma, mamasugat. Hayaan yung magdapa. Hayaan yung masaktan. Take that risk. Kasi minsan tayo, iba yung isip natin pag leader tayo eh. E kung ako na lang, kasi mas effective pag ako, baka pag yung downline ko, papalpak lang eh. Nagahabol pa naman ako ng ano, US trip ngayong year na to. Kung siya lang kagalaw, eh, ako lang yan. <laughs> Take the risk. Give them the tools they need. Provide the developmental tools. Ito, madali lang to. Train mo lang na i-train. Ano yung mga tools niya? Bigyan mo ng libro. Alam mo, ang magiging effective networkers in the future are readers. I'm telling you. Hindi nung katulad nung panahon namin, kahit di ka magbasa, pwede kang kumita ng malaki. Ngayon, iba na. Because information is everywhere. Ang ikita lang ng malaki, ang magiging advanced lang ng mga networkers, ang magiging professional networkers lang, ay yung mga nagbabasa. Because lagi ngayon madaming flow ng information. Pag hindi ka updated, magiging obsolete ka na. So, kayong mga gustong pumwesto ng malaking grupo pagdating ng future, gawin yung kultura sa grupo nyo na babasa mga downlines nyo. Because the future leaders are readers. Tandaan nyo yan. Aanihin nyo yan pag ang kultura sa grupo nyo, mga downlines nyo, leaders nyo nagbabasa. So, regaluan nyo. Okay, so, ano nyo regalo nyo? Regalo nyo ng libro. Mga, regaluan nyo ng audio. Mga, nasa USB. Regaluan nyo ng mga gano'n. Ito, ginagawa na natin yan, spending time mentoring people in specific areas of need. Pwedeng attitude, pwedeng skills, pwedeng about character. O, uupuan mo yung mga downlines mo. Marami na leader ang gumagawa nito. Again, alam nyo na yan. Conduct periodic equipping meetings. Ayan, last na pala yun. Conduct periodic equipping meetings. So, eh, ang dalawang yan, na last slide, ito, lalo na to. Lalo na yung kanina, yung bago yan, yung authority, responsibility, and uh, accountability. Lahat yan, binibigyan ng oras bilang leader. Pag leader ka, hindi lang naman mauubos ang grupo ang oras mo sa build ka, ka-recruit ka, ka-present it. You know the 80-20 principle? Sino nakakala ng 80-20 principle? The Pareto principle. Kahit saan, may magaling na ekonomista, ang tawag sa kanya si Pareto. The 80-20 principle. Kahit saan nakikita ito. Kahit saan. Sa network, 80% ng production nyo galing sa top 20 people nyo. I'll, I'll repeat. 80% ng production nyo galing sa top 20 na downline state. Top 20 leaders nyo. Top 20%. Top 80%. Are we clear? Yes. In global, 80% ng sales ng in global, saan nyo tingin, saan nyo tingin galing? sa top 20 products ng AIM. Ano yung mga yun? C24, Complete, Colidus. Kahit saan mo tignan, laging merong 80-20 principle. So, paano yung kuya apply yan? Simple na. Para tumaas ang production ninyo. Okay? 80% i-google nyo sa mga you know, pang-araw-araw na building process. Pero 20% ng time ninyo should be dedicated on equipping people. Because if you are to develop to dedicate 20% of your time in equipping people, yung people na in-equip nyo sa future, sila mag-aakyat ng 80% production ninyo. Nag-guess nila yung Pareto principle? Pumunta kayo sa SM. Hindi naman lahat binibili. Ang binibili doon, top 20 products na. Ang sales ng SM, galing sa 80% of their sales, galing sa top 20 products nila. Sa buhay, merong 80-20. You should do this 80-20 principles. Develop people, top 20 people, hindi lahat. Yung mga talagang leader lang. Invest time to them now. One to two years, I promise you, 80% ng income mo galing doon sa mga taong dinidevelop. Kaya kung hindi ka mag-invest ng time para mag-meeting, para mag-training, para mag-one-on-one -on -one mentoring, sino yung maanihin mong 80%? ng production one to two years from now. So, to cut it short, pag ikaw GA, MC na, hindi ka lang nag-build. Madadagdagan na ang trabaho nyo. nag -e equip na kayo ng and I did not say train. I said equip. 
To train is simple, but to equip people is much more complicated. Kailangan, ibigay mo sa kanila 100% kung ano'y nalalaman. Kailangan hands-on ka pag sinabing equipping. Pag sinabing equipping, kailangan uh, actual, hindi pwedeng fury. Nag-gets nyo ko? Minsan pag training, karamihan fury. Pero pag equipping, kailangan actual. Paano ba pag, pag, uh, pag sinabing fury? Ituturo. Paano bumaril? Pero pag uh, actual, papakita mo paano bumaril. Pag theory, ganito mag-recruit. Pag actual, lika, tingnan mo ako pa paano ako mag-recruit. Kaya mag-iba ang training sa equipping. Ang training natin ngayon, hindi about training people. Our training tonight is about equipping people. That means that not just training them, showing them how, that's me, that means giving them the right tools, that means giving them the right equipment. Kaya pag sabi equipment, equipping, may kasamang tools, hindi lang theory. Are you with me? Yes. With that, I, was, uh, I hope I was able to enlighten you tonight. Thank you very much. On behalf of uh, the other Vice President, thank you for patronizing us. And uh, surely in the future, kikita-kita pa tayo. And last, mga kaibigan, if you need to talk to me, whatever, gusto yung magpa-mentor, nandyan ako sa J Lounge, you can ask me anything. Huwag lang, alam nyo na, love life. Second, nakikita nyo to? Oh, nakikita niyo to? Yes. Ang tawag dyan, humidifier. Humidifier. Naglalabas siya ng ion, negative ion, para antibacterial siya. Nabibili po yan sa SNR. Okay? Para yung air, gumanda yung circulation, paprotection ng 50 meters ang effect antibacterial. Pero kaya natin ginawa to para sa seminar room. Apat yan. Pero may iba pang effect yan. Para ipakita, na yan, parang eye protect. Kasi parang eye protect yan. Eh, yung eye protect magkano lang, samantalang ito, 15,000. Tapos ang meters niyan, 50 square meters. Ang eye protect, 2 meters. Antibacterial, antiviral pa. So, maglalabas tayo ng iba't iba pang study kasi gusto natin palabasin ang eye protect is better than that 15,000 na nabibili sa SNR. Alright? Thank you very much. Yeah.